Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jartson Onyo at shout out sa mga ulirang guro na abala sa kanilang mga ADM o kaya error in DS module. Kung di na may gumagawa ng instructional material bago ang simula ng school year 2020-2021. At sa lahat ng gustong aralin kung paano gumuhit digitally o kaya kulayan ang inyong mga guhit kamay gamit ang teknolohiya, ang video na ito ay angkop sa inyo. Huwag kalimutang ilike ang video at isubscribe ang aking channel. Kung tayo naglalagay ng kulay sa ating mga guhit gamit ang cryola at iba pang medium at kukuna ng litrato para mailagay sa ating mga gawa, pansinin yung hindi lahat ng sulok ay nakulayan o di kaya hindi maganda ang kalidad ng pagkakakulay. Unahin natin ang paglagay ng kulay sa ating mga guhit kamay. Simpleng icon lang ang aking iguguhit bilang isang halimbawa. Sa pagguhit, konti ngunit mahalagang detalye lang ang iyong ilagay para mas madali ang pagkulay. Gumamit ng sign pens para bigyang diin ang mga ito. Ngunit mas mainam kung twin marker ang gagamitin dahil may manipis at makapal itong panulat. Pagkatapos gumuhit, i-scan ito ng 300 ppi o pixels per inch gamit ang flatbed scanner gaya ng scanner ng printer. Mas mainam ito kaysa sa scanner ng inyong cellphone. Pagkatapos nitong na-scan, buksan ang imahe sa paint tool side. Isa itong drawing at coloring software na mas magaan kaysa sa ibang editor. Nasa description ng video ang link para ma-download ang Paint Tool Sci. Ngayon, gawin nating mas malinis ang ating imahe. Pumunta sa filter, i-click ang Hue and Saturation. Tapos, itaas ang mga ito maliban sa luminescence. Pumunta naman sa Brightness and Contrast at pataasin ang Brightness, Contrast at Color Deepen. At ang huli, pumunta sa layer at i-click ang luminance to transparency. Ngayon, pwede na nating kulayan. Kailangan nating isara lahat ng open spaces. I-click ang new line work at doon natin gawin. Ang layers ay para sa mga kulay. I-click ang curve at sa kada pindot ay gagawa ito ng mga korba. Ipunta kung saan direksyon mo nais. I-undo lamang o kaya Ctrl Z para bumalik. At double click naman o enter sa keyboard kung nais itigil ang paggawa ng mga linya. Magdagdag ng layer at i-double click para pangalanan. Isulat ang skin dahil sa kutis muna tayo magsisimula. Piliin ang square selection pag hugis ang kukulayan, lasso o hugis latigo pag malaya kang pipili ng kukulayan, at magic wand naman kung ang kukulayan ay mga saradong figura. Pag napili ang mga kukulayan, i-click ang bucket at mamili ng kulay. Mas mainam na mag-download ng skin color palette para hindi magkamali at buksan ito sa paint tool side. Gamit ang color pick, pumunta sa skin color at hanapin ang grupo ng kulay na gusto. Piliin ang gitna para sa kabuang kutis at i-click sa mga napiling figura para kulayan. Sa ibabang bahagi ng color palette, ang kulay na gagamitin pang contour o kung saan may anino. At sa itaas na bahagi ang gagamitin pang highlights o kung saan naman naliliwanagan. Gamit ang wet brush, maglagay ng contour sa ibabang pisngi, sa taas ng noo at sa gilid ng ilong. Idagdag ang iba pang bahagi ng katawan na sa tingin mo ay tago sa liwanag. Ang watercolor at blend brush ay mainam na pang blend ng dalawang kulay. Gamit ang watercolor, piliin ang gitnang kulay ng base at contour at i-click lamang ito sa pagitan ng dalawang kulay. Para sa highlights, gamit ang color pick, i-click ang itaas ng palette. Piliin ang blend brush at i-click ng ilang ulit sa mga parating may liwana. Huwag kalimutang i-click ang CTRL plus D to deselect bago mamili ng bago. Magdagdag ng panibagong layer at pangalan ng hair dahil sa buhok naman tayo ngayon. Piliin ang buhok at kilay, tas i-click ang bucket at hanapin ang maitim na kulay at i-click sa buhok. Sunod, gamit ang airbrush, maghanap ng mapusyaw na itim at lakihan ang size ng airbrush. 
ihagod ito sa direksyon ng buhok para magkaroon ng hair strands. Magdagdag ulit ng layer at pangalan ng shirt. Gamit ang magic wand, piliin ang damit at pumunta sa texture. Piliin ang chessboard, i-click ang bucket, tas i-click sa damit. Maaaring lakihan ng scale o kaya'y ibahin ang disenyo. Kinagamit ang mga ito para hindi plain red lamang. Magdagdag ng bagong layer at pangalan ng bag. Para may contrast, piliin ang blue. I-click ang bucket at i-click sa parte ng bag. I-click ang blend, pumili ng mapusyaw na blue at ikulay sa naliliwanag ang parte ng bag. Magdagdag ng bagong layer para sa mata. I-click ang zoom para lumaki ang imahe at makapag-edit ng mas maayos. Gamit ang wand, piliin ang mata at lumamit ang bucket para lagyan ito ng itim na kulay. Click CTRL plus D to deselect tapos gumamit ng flat brush para sa hindi abot ng bucket. Sunod ay ang bunganga. Gamit ang magic wand, piliin ang bunganga at pumili ng maitim na pula. I-click ang bucket at i-click sa bunganga. Mag-flat brush para sa hindi abot ng bucket. Para sa dila, gamit ang wand, pili ng dila, pumili ng pula. I-click ang bucket at i-click ang dila. Mag-flat brush para sa di abot ng bucket. Sa katunayan, pwede namang isang layer lahat ang pagkulay. Ang kagandahan pag may layers, pwede kang bumalik sa isang layer at ibahin ang kulay gaya ng shirt. Para i-save ang project at pwedeng balikan ang pag-edit, i-click ang file, tapos ang save as, tapos yung file type dapat say. Kung bubuksan natin, andun pa rin ang mga layers. Ngayon, kung kontento ka na sa output, i-click ang file, save as, at ibahin ang file type. Piliin ang PNG o kaya'y JPEG. At pwede mo nang gamitin ito sa iyong mga gawa. Punta naman po tayo sa pagguhit gamit ang Paint Tool Sai. Sabihin po natin tayo ay nagsisimula pa lang sa pagguhit. Kaya buksan natin ang Paint Tool Sai, i-click ang file, tas piliin ang New. Karamihan sa ginagamit nating papel ay A4, kaya piliin natin ito. Maari namang ibang size ng canvas ang piliin. Tapos, ang resolution ay 300 ppi o pixels per inch. Ngayon, pwede ka nang gumuhit. Dahil sa tayo ay guguhit, i-click ang new line work layer. At huwag layer lamang, dahil ang layer ay para sa pagkulay. Ngayon, piliin ang pen kung gusto mong malaya ang pagguhit. Ngunit curve ang karamihan ginagamit para mas malinis ang iyong magiging guhit. Sa kada click mo ay gagawa ito ng korba. Kung hindi mo i-click, diretso lang ang guhit. Sa mga pagewang-gewang ang pagguhit, may stabilizer sa taas para mas malinis ang mga linyang gagawin. Kung mataas ang stabilizer, hindi pagewang-gewang, ngunit pababa naman ang detalye. Ngayon, i-delete lang ang line work 1, tas maglagay ulit ng panibagong line work. At simulan natin ang pagguhit. Gumawa tayo ng babaeng icon. Clicking is the key po. Kaya dapat na maklik natin sa saktong kanto ang ating mga guhit. Kung gusto pong tapusin ang linya, i-double click lang po o kaya i-click ang enter sa keyboard. Natapos na po natin ang mukha at tenga kaya pumunta naman tayo sa buhok. Huwag po tayong matakot magkamali kasi pwedeng i-undo naman o control Z. Kung may naguhit naman po tayong mali, pwede rin namang i-delete gamit ang erase. Kung hindi naman po tayo kontento sa naging guhit, balikan at palitan gamit ang edit. 
Maari din nating explore at i-maximize ang ibang tools ng Paint Tool Sci gaya na lang ng pressure. At kung nasave ang guhit as Sci file, maaring buksan at kulayan gaya ng ginawa natin kanina. Mapapansing mas maganda ang mga linya pag sa Sci tayo gumuhit. We learn most from mistakes, not from successes. At hindi po tayo magatubiling i-explore ang ibang tools, lalo na pang beginner level lang po ito. Maraming salamat at kung nakatulong ang video nito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel para maging updated. Stay safe and God bless po!